Hi, mein Name ist Dominik und in diesem Video soll es mal darum gehen, wie ihr den Support von Amazon KDP kontaktieren könnt, falls ihr ein Problem habt wie dieses hier. Das ist jetzt ehrlicherweise simuliert, also folgender Fall. Ich habe jetzt hier ein Cover erstellt für das Frontdesign für das Buch und habe jetzt beim Upload für die gebundene Ausgabe eben genau dieses Cover im PDF-Format hier gewählt. Und das kann natürlich nicht passen, weil die Rückseite und der Buchrücken, der fehlt. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus oder wir simulieren den Fall, dass ich jetzt nicht weiß, woran es liegt und mit diesen Punkten und allem hier umzugehen weiß. Und dann gibt es jetzt ja, mehrere Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Zunächst mal ähm, gibt es hier diese Hilfeseite von Amazon KDP. Und das Konzept eigentlich von jedem Unternehmen äh, oder Webseite ist es, dass man erstmal, bevor man wirklich jemanden direkt kontaktiert, die FAQ durchgeht, also die meistgestellten Fragen und dass man dort dann die Antwort eben auf sein Anliegen findet. Also wir sind jetzt hier auf dieser Hilfeseite, die werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Und hier habt ihr diesen Button Kontakt aufnehmen. Wenn ihr da drauf klickt und das ist jetzt auch ganz wichtig, ihr kommt, ihr werdet nur dann hier weitergeleitet, wenn ihr auch eingeloggt seid. Also ihr müsst eingeloggt sein und zwar mit der E-Mail-Adresse, mit der ihr auch euer KDP Konto habt. Also es bringt nichts, wenn ihr vielleicht noch ein Amazon-Konto habt mit einer anderen E-Mail-Adresse. Es ist wichtig, dass es die gleiche E-Mail-Adresse ist, die eurem Autorenkonto bei Amazon KDP zugeordnet ist. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Kategorien und können eine aussuchen, die zu unserem Anliegen passt. In unserem Fall sind es die Formatanforderungen bzw. der Buchstatus und das Coverformat. Und dann haben wir jetzt hier eben in Bezug speziell auf dieses Thema die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, eben, dass die Frage oder das Problem, das uns umtreibt, dass das hier nicht dabei ist. Und dann gibt es hier unten diesen Button Kontakt nochmal. Also wie ihr seht, das ist in zwei Schritten, weil Amazon vermeiden möchte, dass, dass jeder einfach direkt den Kontakt aufnimmt sondern erstmal schaut, ob er es vielleicht auf eigene Faust schafft, das Problem zu lösen. Aus Autorensicht ist es natürlich so, man kann nicht immer mit diesen häufig gestellten Fragen seine Antwort finden, ähm, weil irgendwann hat man auch keine Geduld und keine Zeit mehr. Wenn man zwei Stunden gesucht hat und doch keine Antwort gefunden hat, dann möchte man einfach den Support kontaktieren. Also klicken wir jetzt hier drauf und dann öffnet sich dieses Fenster. Und da ist es jetzt wichtig, dass man eben so viele Informationen wie nur eben möglich ähm, hier schildert. Also hier sind, je nachdem, was ihr für ein Problem ausgewählt habt, sind das auch unterschiedliche Sachen, die hier drin stehen, beziehungsweise Fragen, zu denen ihr auf jeden Fall Angaben machen solltet. Jetzt beim Cover Design ist es die Frage, welchen Buchtyp betrifft das, wurde das Cover mit dem Cover Creator ähm, erstellt oder selbst erstellt, sind äh, seit der Bearbeitung ihres Coverbildes 72 Stunden vergangen und so weiter und so fort. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall zunächst mal diese Fragen, die hier drin stehen, zu beantworten. Außerdem ist es wichtig, dass ihr weitere Angaben oder so viele Angaben wie möglich zu eurem Buch macht. Das heißt, der Titel, die ISBN, falls vorhanden, euer Autorenname und was sich auf jeden Fall auch noch empfiehlt, das sind Screenshots. Also ich habe das jetzt, was ich mal gemacht habe im Vorhinein, ich habe jetzt von dieser Seite hier habe ich einen Screenshot gemacht und den kann man dann hier per Drag and Drop einfach rüberziehen und hochladen. Und wenn man dann die Nachricht abschickt, dann ist das mit angehangen und derjenige, der das bearbeitet, der wird auch das Bild zum Text sozusagen sehen. Was sich empfiehlt ebenfalls ist, dass man, falls man eine ganz konkrete Fehlermeldung bekommt, diese wirklich auch im Wortlaut zitiert. Und was ich persönlich auch herausgefunden habe, was sich auf jeden Fall auch lohnt, wenn man hier einen Text schreibt, 
dann empfehle ich euch, formuliert den so einfach wie möglich und zwar so, dass ihn wirklich auch Maschinen <lacht> verstehen könnten, theoretisch. So, dann werdet ihr innerhalb der nächsten, ich glaube, circa zwei Tage, werdet ihr eine Antwort von Amazon bekommen. Falls euer Problem dann gelöst ist, ist alles super. Falls nicht, dann kann ich euch auch anbieten, dass ihr mich kontaktieren könnt. Und zwar findet ihr auf meiner Unterseite Leistungen für Self-Publisher ähm, auch eine Kategorie, wo ihr seht, dass ich auch Support bei Fehlermeldungen anbiete. Und da werde ich dann eben erstmal analysieren, was der Fehler ist und dann auch eine Lösung anbieten, wie man Coverdesign oder Textformatierung ändern kann oder dass ich das konkret selbst direkt ändere, damit das alles den Vorgaben von Amazon entspricht. Und da ist es auf jeden Fall auch wieder ganz wichtig, falls ihr schon Kontakt mit dem Support aufgenommen habt, dass ihr mir die E-Mail weiterleitet, euer Problem schildert und auch einfach den Wortlaut eben von der Mail, von dem Support weiterleitet, damit ich so ein bisschen, also ich habe, die schreiben zum Teil, schreiben die sehr, sehr kryptisch, was das Problem ist, aber ich habe da mittlerweile meine Erfahrung und kann das ganz gut übersetzen, was die denn wirklich damit meinen. Ja, das sollte es gewesen sein mit diesem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, zum Beispiel in dem auf der linken Seite. Da geht es darum, wie man sein E-Book bei Amazon KDP hochlädt oder im Video auf der rechten Seite. Da geht es um den Taschenbuch-Upload bei Amazon KDP.